这东西吃了，我就让他们停手。臭小子，还敢还手？给我住手！快吃啊，不然你弟弟可要被打死了。赶紧给我吃！又强没爹的野种，你们俩也就配合猪狗吃一样的东西。把这俩拖油瓶都解决了吧，王师兄。可按张少吩咐，还得用他俩来逼施阴寒就范啊。有没有这俩野种都不妨碍，赶紧处理了，好去张少那领赏。哎，哦哦，好了好了寒万日久，地主此刻已然进入天人合一的状态。通天石，知天命，只待破镜。<笑><笑>一旦破镜成功，店、哦、主就迈入了仙人之列。不对劲，怎么了？有什么干扰了店主？公子。店主，店主，破镜失败了。我有孩子。什么？我孩子在叫我。公子，您刚刚破镜失败，不可用移情换影啊！跟上店主，现在的身体，经脉破损会出事的。按张少的吩咐，你们处理干净。毕竟两个孩子有点下不去手啊，扔下悬崖就行，是生是死各安天命，眼不见心不烦。好主意，好主意！<笑>你们干什么？还不动手？放下！谁？谁<笑><笑>他们难道就是少小姐与少公子？啊，店主，少公子似乎有问题。李青，你来看看。品消一休。店主，少公子他天资奇高，但筋骨不全，似乎被人抽去了天脉魂骨。须把事情调查清楚。我要知道是谁敢对我的子女出手。是。还是第一次见到公子如此生气的样子。公子，两个孩子除了少公子缺失天脉魂骨外，身体倒是无大碍，静养即可。店主，查清楚了，这两个孩子名叫雨之、雪夜，对孩子图谋不轨的人，由青云山四少爷张瑞指使，意图用两个孩子来胁迫他们的母亲，心目中元圣女施烟寒。做他的妾室，而且今天就是张瑞扬言要娶她之日，迎亲的队伍也已经出发了。随风，帮我照顾孩子，我出去一趟。店主，这件事我自己去做，你们也准备好，执行下一步计划。天天，一定要救救娘，娘根本不想跟那个大坏蛋在一起。嗯，好好休息，等你醒来。我们一家就团聚
，这女人，本少爷都亲自来了，居然连个门都不愿开。<笑>张少，消消气，我再去劝劝。哎，快去。师妹，王师兄，小芝和小叶呢？哎，师妹啊，青云山人行事狠辣，如今心目中就全然不管你。你若是不答应，只怕……叶寒，放弃他们逃吧！我现在已经达到灵觉境界了，到时我带你投靠别的宗门，和我重新开始生活。王师兄，请你自重，这俩孩子是我怀胎四年，有七个月生的，他们是我的心头肉。安危高过一切，怀了四年多才出生，这哪是正常人？他们必定是妖孽呀、啊！叶寒，你不要越陷越深。够了，帮我回复那张瑞吧。只要我孩儿无恙，我跟他走。看这机会，就挟持张瑞，逼他交出小智小叶，哪怕同归于尽。也一定要确保小智和小叶的安全。臭女人，费我这一番功夫，要不是看她姿色过人，又曾当过心目中的圣女，我早就用强了。还是少爷有手段，把这小娘们训得服服帖帖，乖乖的就跟来了。不过少爷，这娘们有个性，以后怕是不服管教啊。嘿，他敢不服管教，咱们就用那两小鬼吊着他。他要是不从，就各切俩小鬼一根指头。乖乖的，我或许会给他一个名分，不然再等个四五年，我玩腻了就把他献上去，再不济就送到十万荒山喂妖兽。<笑>不愧是少爷啊，<笑>安排的明明白白什么人？给大爷我滚开！没看到，这是青云山四少爷的队伍吗？并不见识吗？丫、啊、头，我的手啊！找的就是你们。啊啊、天元，天寒。你回来干什么？别忘了，当年是我赶走的你。孩子们都没事，现在就在镇上的客栈，天子房中。你呢？我还要处理点事。你自己小心。<笑>我问你，立雪夜的天脉魂骨是谁抽走的？你什么东西，敢袭击我青云山的车驾，找死！我杀，我一定要你死，我一定！啊！住手！我说，我说，天脉魂骨，你说的厉雪夜是石云寒的儿子吧？如果我没记错，他的天脉魂骨可能是被我七弟张通所抽离。三年前，我七弟修为突然暴增，应该就是他了。我七弟因为天赋出众，已经被九阴上宗收为入室弟子。你最好还是想清楚，我青云山本就势大，再加上和九阴上宗的这层关系，你若是现在离去，尚有保命的可能。否则，你看看这是哪里？哎，这里是
，青云山。四少爷呢？我们手上这批半妖奴的训练还没完成。三少爷，四少爷他出去接亲了。你不务正业，去找。啊啊、三哥、啊，老四。八郡何在？弟，八郡缺其四。彦祖，天云山门人弟子一千五百七十九人，其余杂役三百二十三人，另有半妖奴三百七十二名。青云山上上下下除了一些虎夫外，没一个好，手上可都沾了不少血。哎，赶紧吧，好困啊！三弟是你生的，不错。啊。尔等大人，来我青云山作甚？踏平青云山！快，快快把妖奴调出来！玉帝，何人在攻过青云山？是长老。啊啊啊啊玄入体，异动之境。小小年纪，竟然已经达到君王境，实在了不起！你们全部退下，对付他得由老夫出手。全部退下！嘿，想不到能见到二长老出手。二长老早年间便已是君王境，若非未处理山门事务危机，恐怕已经是圣皇境了。少<笑>年郎，入我青云山，你刚入君王境吧？修行无益。若战，以我离圣皇境一线之隔的实力，你必定殒命于此。啊，错了，错了！大地玄王境，竟然是一尊大地！大地玄王，好！啊啊！老子老母，你老不山神器！不山神器吗？不知道能不能挡住一击，竟然是大地公山，我们怎么惹到的一尊大地呀、啊？联系上九云上宗了吗？老祖，启动青云山神器吧！大地之威，我挡不住啊！神机牵扯我青云山命脉，怎可轻易动用？大地公山，他们此刻还在缓缓推进，再等一刻，只怕我青云山不复存在。对呀、啊，别吵了。老祖，神器威力巨大，即便能击退敌人，我青云山也会元气大伤。但此刻也无他吧？把所有半妖奴往前推出去，青云人统统后撤，不要被神器余波伤到。请神器。是。别磨蹭！小狗，速度退缩，给我冲！可恶，我让你们后退！呀呀！别想后退，我剐了谁？啊啊啊下山去吧
से下山去吧。谢谢，谢谢，谢谢！快走，快走！快走<笑>混蛋！你们这些没骨的杂碎！<笑>你他妈的想干什么？杂种！<笑>我要给我爹娘报仇！<笑>没必要让仇恨延续下去。小狗啊，娘娘，你们没事，太好了。你你要、啊、所有的仇恨，我来背就行。啊！赶紧下山，晚了会死。谢谢，谢谢，谢谢。啊！山面临灭宗大难，独上我青云山，千年基业，请神奇现世。我青云神奇在手，哪怕你是大地又如何？啊哎去，独上青云山之全部气运，无敌。便是大地之威嘛，青云山。看来挡不住一击啊！方将军，不好了！青云山被人攻破！什么？谁敢在我东碎国内攻打青云山？快为我准备移形幻影！是。好啊，<笑>好啊，正拿着青云山没办法呢。<笑>不过这事是天离店主干的吗？但离计划的时间提早了不少啊。如果真是他，我得抓紧赶过去了。这尊大神做事做绝，我拦着点儿，可是这座山都会被推平了。真的夷为平地了呀！终于来了！是谁？是谁毁了我青云山？龙儿，稳定心神，莫要乱了方寸。嗯，方将军，别来无恙，想不到你也在此。哦、啊，于道友，我也刚到，你就是张彤。干嘛？就是你毁了我青云山！啊啊啊啊啊、将我徒儿放下！黑少云执事，切勿冲动啊！和平和气啊！先静观其变一阵。况且你可知他是何人呢？滚开！天王老子也不能当着我的面掐着我的徒儿！哼，他是天离殿主。碧血液的天脉滚滚，可是被你夺走的。碧血液，哦，那个小鬼啊，<笑>那种下贱货色，凭什么拥有如此顶级天脉魂骨？凭什么天赋比我好？这
。好在心目宗的那帮废物不识货，我把他挖过来，至少不会让那天父白白埋没在山间破屋。<笑>现在换我问你，我青云山可是你灭的，我大哥他们、啊啊啊。什么？竟然当着师傅的面，把徒弟的天脉魂骨给挖了出来？这分明不是我儿的天脉魂骨。你说什么？不可能！挖去小鬼填满魂骨的行动，是我一手策划的。呃、看看，你也不过是被耍的一人罢了。还你什么天理地主？今天便叫你埋于此地，九云仙法，万天诛邪。这一剑，只怕已经超越君王境的实力了吧？师兄，我是天理殿主，是老朽学艺不精，但今日害我弟子之仇，我记下了，我整个九云上宗记下了。你们天理殿就等着承受我九云上宗的怒火吧。哎，且慢你们天离殿就等着承受我九云上宗的怒火吧！哎，且慢！冤家宜解不宜结，大家都是神州子民。如今我东隋内忧外患，我们更应该尽快解除误会啊！啊，有什么误会？真当我九云上宗会怕了天离殿吗？哈哈哈，那自然是不怕的。天牢，黄周立，你做什么？不破玉鼎宫！啊！要不是我下手快，他们可就把九云上宗大队人马叫来了。哎，这两人的命要算在你头上啊，跟我东碎国没有任何关系。你个老登，没看到我们是故意放他走的吗？你现在气息不如当初一半，而且还不是仙人之态，看样子我们破镜失败了。这个消息一旦外传，十殿妖族、白骨众、天池圣地。雨灵神朝，你们得罪的势力都会来针对天离殿，针对你。你现在还有实力对付他们吗？做好准备吧，这次我帮你一把，尽量拖延消息外传的速度。记住，你可欠我一个天大的人情哦！丫的，我看你不爽已经很久了，还敢威胁殿主？我天离殿不惧任何势力，他们来与不来，能否存在下去？不过是时间问题。哟，真狂啊！不愧是你，小伙子，对我说话注意点儿。哎，这老小子，当心生儿子没屁！不要这么粗心。店主，接下来你有何打算？娘，我好像见到爹爹了。你们弄错了。并没有这么一个人，但是娘，弟弟就在前面呀、啊。他不是，可是娘回家。嗯、小芝和小月不是你的孩子，他们才五岁，而你我分别十年。不可能是你的孩子，谢谢你救了他们。
，但还是不要把时间用在我们身上。你时间有限，该去做更重要的事。还是那句话，你从不亏欠我什么。很重要。对不起，因为娘亲，你们从小到大就一直吃苦，这次还让你们遇到这样的危险。娘，他真的不是爹爹吗？娘，我会努力变强，我会保护你和姐姐，不论是哪个坏人，都不能欺负我们。<笑>娘，我要参加今年的新穆宗弟子选拔，哪怕再困难，我都要进入新穆宗，我要变强。店主。三百七十二名半妖奴，大部分都愿加入我天离殿，也都搜魂完毕，没有问题。好，店主，就如施小姐所说，两个孩子只有五岁，他们真的是你的？我虽破镜失败，但我在破镜之时，天人合一，我能感应到他们确确实实是我的血脉。店主，收到消息，白鬼众派出两人，已前往此地，其余各个势力暂时未有动向。还有就是苍庸城借圣那边，苍庸城之事交给孤岑便可。啊，嗯，明白。那我走了。孤岑这家伙，自从练成店主的八股神功后，整个人都变了，谁都不放在眼里，连和店主说话都这个德行。啊，人生八苦，其中酸楚又岂是旁人可道？店主也从不会在意这些。李清，雪夜的天脉魂骨目前仍未有效了。你顺着九云上宗这条线继续查下去，恐怕之后会牵扯出更多的势力，甚至那些藏了许久的老家伙。切记，小心应付。是，店主。今后人前只叫我公子，我要在心目中待一段时间。此地也正好有能帮助我尽快恢复受损经脉的物品，用不了多久，我便要重新突破仙人之境。你们先去忙吧。是。还有时间。是他。小叶，快看，是爹爹。娘说，他不是。肃静。我心目中，飞行至坚定者不可入，飞行成实意者不可入，飞行怀志向者不可入。尔等若要入我心目中，必须通过所有考验，背着这筐石头，五十三刻前到达山腰演武场，未到者视为淘汰。开始。啊姐姐，你回去吧。等我进入心木宗后，我会来找你和娘的。小叶姐姐，你回去吧。等我进入心木宗后，我会来找你和娘的。小叶，一眼望去，都是些凡夫俗子。这次来试炼的，甚至还有小孩子。啊，马云师兄，嗯、呃，你觉不觉得那人十分眼熟啊？这人不就是十年前那个马童
，厉天元吗？想不到他居然会来参加试炼。你向上禀报一声吧，他当年离开我宗时，似乎还惹了一些事。明白。小芝，啊，你是和爹爹一起的叔叔。我带你上去看看公子与小叶他们的试炼吧。好啊好啊！背着这么一大筐石头上山，到了地方人也就废了，更何况后面还有其他试炼。好看。别别别！我不偷奸耍滑了，我老老实实进行试炼。金木宗试炼，不得投机取巧，一切恒心。违规者，直接滚下山去吧。还是。行吗？不要放弃。小叶，公子干嘛不帮帮他？还是个这么小的孩子，甚至筋骨都还是缺失的孩子。此时不帮，才是对他最大的帮助。要放弃吗？合格。怎么是个小孩子？看他失败吧，他这个样子不可能继续下一关的。他能？你是什么东西？不过一个。这人怎么回事？他只是看了我一眼，我的心口就好像要炸开了。我没事。我可以继续下一关的，赶紧去那边吧。<笑>恭喜通过入宗测试第一关，第一关考验了你们的体魄，而这第二关将考验你们的心智。入此乱心洞，两日内能走出者，进入最后一关。开始。哈哈，<笑>他们和我说的时候，我还不信，想不到还真是你这个马童啊，王师兄。你这个小畜生，怎么还活着？我，你们两个，难道是你？难怪你走后食言寒就有孕了，你就是那个不知廉耻、勾引圣女的野男人。随风叔叔，就是那个人把我和小叶关在猪圈，还逼迫娘亲。小叶和爹爹会不会有危险？得救救他们。你先去试了，这里我来处理。小芝，你看那边有飞机。野、啊、上，怎么人都不见了？先抓紧过试炼。好啊，就让那小畜生参加试炼，就算他进了心目宗，也会和你当年一样，永远只会是个低三下四的杂役。我到时一定会好好关照他的。确保他一定能子承父业，继续解马粪。<笑>确认一下，我女儿儿子是不是你抓的？嗯，当然是我啦。那两个小畜生看着就碍眼。我不仅抓你，我还特地安排他们到了猪圈，喂他们吃了猪食，体会了一把真正畜生的感觉。啊啊啊啊王师兄，玄阴宗与我心目宗约定的大笔之期将近，若输了，今年还要交出将近一半的宗门资源。偏偏这个时候，境内又突然有魔物横行。哎，我心目宗积弱已久，此刻内忧外患。
。若非十年前镇宗之宝太液焚心术失踪，我能习得完整，也不至于。哎呀，这场比试本就是强买强卖，好在此战明面上还是只允许年轻一辈比斗，至少能避免玄阴宗那几个老家伙出手。不如我们去请青云山，请求他们的帮助，或可镇住玄阴宗。玄阴宗是虎，青云山又何尝不是狼呢？但我年轻一辈，又有谁能出战呢？新任圣女洗礼并未完成，哪怕强行出关，实力也就零绝境，恐怕……哼！要不是你女儿施烟寒做出那种伤风败俗的事，被剥夺了圣女之位，我们又何必再重新培养一位圣女？导致如今的局面，她就是最大的罪人。导致如今的局面，他就是最大的罪人。他已被剥夺修为，孤老于云起风，你还谈他做甚？当务之急还是想想如何应对玄阴宗。宗主，首席弟子王恒即将突破临绝境，我们可将修炼资源全部投入给他，未必不能为我心目宗胜过玄阴宗。嗯，啊，加大圣女与王恒的修炼资源投入。同时联系下青云山吧。是。宗主，试炼场出乱子了，王盘被杀了。何人如此大胆，竟敢在我心目中行凶？王盘，我记得是王恒的弟弟，他似乎已经是林绝境的修为，敢在宗门内动手，动手之人修为只怕不低。听王盘师兄遇害前讲，那人好像是十年前从我宗出走的一个马童。马、哦、童，管他是谁，敢在我宗行凶？等等。嗯我们一起过去一趟。嗯，带路。是。你，你可知道王师兄是首席弟子王恒的弟弟？你，你居然杀了他！是谁？竟敢害我弟弟？就是你吗？回去了。嗯，偿命。嗯。住手！参见宗主。果然是他，当年和太上长老坐而论道的那个年轻人。宗主，就是这人杀害我弟弟。嗯，王潘修为我记得不低，他却能一击将其粉碎，实力至少在灵绝境，或许已经达到定侯界。他当初一个没有修为的马童。短短十年内修为能大涨至此，太液焚心术大概率就是被他带走的。但他如今回来又是干什么？难不成是主动把太液焚心术送回来？宗主，这这这这就是他杀了王师兄，而且王师兄生前有说，上任圣女就是，就就是和他啊，是你，就是你害的燕寒前途尽毁。要死！师妹，住手！冲着您对燕寒还有一丝关心，尊得起一声月。小友多年不见，修为竟已达如此地步，可喜可贺。只是不知为何来我心目宗，并杀害我心目宗弟子。我逼迫我妻子去做庆云山张瑞的妾室。更想借此杀害我两个孩子，不杀他，留着过年吗？我来这只办两件事：杀该杀的人，帮该帮的人。不用和我兜圈子，你有什么想问的，直接问
。小友，有关王潘一事，我自会查明。而你本就算是我心目中门人，我以宗主令特许，准你入我心目中。啊、马元，带新弟子去休息。是，请吧。你堂堂心目中宗主，居然还学了别人的功法，真是奇怪。宗主，那家伙可是伤害了我弟弟，你怎么能这么放过他，还让他加入了心目宗？是啊，宗主。果断点，我宗遗失的太乙焚心术就在他身上，但此子性子刚毅，强逼只会适得其反，所以我们要攻其软肋，找石岩寒来大唐议事。叔父，想办法在宗主之前拿到太乙焚心术，你就是心目中最大的功臣。青的为拘禁丸，掏出化气，可将人修为封住。红的力宝丸，不用能暴涨两倍修为，以备不时之需。同时，你弟弟做过的事儿，你弟弟不能再做一遍。明白。你就住在这里吧，之后就看宗主怎么安排你。换一间吧。嗯、啊？为什么？这里已经是高级弟子才有资格住的单间了。我不想修门。嗯。神已经、啊。王恒师兄。哼。李天元，本来你杀害我弟弟，我必将你碎尸万段。但看在宗主的面子上，你若肯交出太野焚心术，我还可以饶你一命。你弟弟的命，在你这也不过如此吧？你现在交出来，我顶多废你修为，别不知好歹。你要知道，你那姘头石岩寒，现在已经被宗主叫过去了。她以前毕竟是圣女，老子是师不凡，还有个做长老的娘。宗门仅仅是封了她的修为，把她关在云起峰上。但现在她牵扯到了本宗秘术，有些折磨人的手段，当初不用，不代表如今依旧不用。你现在老实交出来，我可以替你向宗门游说，她不用受什么苦。不然，万箭穿心之苦，她可有的受。我记得你们还有孩子吧？小东西恐怕也会。别装，替我来硬的。啊啊、什么？这赤金丸光是至处，便可封印修为。我此刻吞下，只想修为被封死了。那我就看看他们会如何做。做不了，来不及吃力宝丸、啊。本来还想等他出关再说的。想不到他悟性这么差，这么久了还没出关。算了，不等了。看来在心目中，保不齐得继续动用武力才行石岩寒拜见宗主，拜见各位长老。石岩寒，你当年偷盗宗门顶级丹药，其后又株胎暗结，有损圣女威严，更是损了我心目中的颜面。此等种种，你可知罪？知。严寒啊，这十年来你生活在云起峰，还要独自照顾孩子，我知道你吃了不少的苦。严寒自知有罪，此惩罚本就该受。这几年间，望云国前元宗少宗主以及苍庸城剑圣之子，均有书信送来，都是为你求情的。如今有一个将功补过的机会。李天元回来之时，我想你已经知道，你只需要劝动他
，让我心目中拿走的东西交出来，我便能准许你回宗，甚至还能想办法恢复你的修为。”雪寒，你也看到了，现在还是有不少青年才俊倾心于你。不如抓紧把太液焚心术从厉天元身上套出来，我们重新给你安排婚事，之后也能过得舒坦一些，还能为我宗换取一些资源来。将功补过，你现在也就这点价值了。叶长老，请你说话注意分寸，莫要将我心目宗置于小小之流。哼，装什么装？一听对方叫自己岳母，下手立马就轻了。你别吵了，严寒啊。只要能将太液焚心术取回，厉天元未必不能继续留在心木宗，否则我们就会采取雷霆手段。光是玷污圣女的这一罪状，就够他抽筋扒皮十回，而你也会受到万箭穿心之刑。宗主，我与厉天元已无任何关系，我当年所犯之事，也皆心甘情愿，与他无关。我自知不配成为圣女，得宗主恩赐，今生便终老于云起风。万箭穿心之刑。我在云起峰领受。徐严寒，你这样为了一个马童放弃你的一切吗？严寒，不要错过这个机会。母亲，请恕女儿不孝。随风叔叔，他们为什么都要针对娘亲？随风叔叔，我想陪在娘身边。好，我送你下去。哼，冥王不灵，拿下！怎么是你？叔父，我被厉天元偷袭，吞下了拘禁丸，现在修为被封了。挺热闹。你怎么在这？我和孩子与你没有关。我所做的一切都是从心而来，并没有被任何事物裹挟。够了！这里不是你们打情骂俏的地方，有你说话的份吗？只有我知道，为防止内斗，仙木宗大厅是设有隐形禁制的，而他仍能一挥手就将首席弟子击飞，而且看他样子，还没出全力，只用了三成，不，只用了二成。错了，这家伙已经突破定后境，到了君王境不成。李天元，你既已是我心目宗弟子，怎可擅闯议事大厅？我们对石烟寒不过是走正常的审讯过程而已，而且我们也给了他将功补过的法子。逼迫也是正常吗？啊、莫非我从刚才就一直在偷听？不可能有人偷听我发觉不了啊！宗主，对这小子这么客气干什么？直接都绑了，我就不信他骨头硬，能硬过万箭穿心之苦。闭嘴，不要给我添乱。不过，当年燕寒拿走的那枚丹药，确实是我吃的。如今我便还你们一颗。哼，还，真是好大的口气！那丹药是我们心目中最顶级的百炼丹。上千种灵药百炼而成，数十年未必能出一枚，你还得起吗？实在忍不住了，现在就为心目宗拿下此子。啊！这这橙色仙气浓度，这莫非是枚二转仙丹？不错。啊、小芝，你怎么在这儿？<笑>随风叔叔送我过来的。丹药百炼提纯已是千难万难，想要丹药更强，还得不断搭配添加灵药。一旦出错前功尽弃，以此往复千炼以上，方为一转仙丹。修炼者服用可以直接突破一个大境界。这竟然是枚二转仙丹，比一转仙丹更为珍贵百倍。我炼丹这么多年，还是第一次见到。这仙丹你怎么来的？我自己炼的。不可能，绝对不可能。你才多大？哪怕被誉为绝世天才的丹老，也是在七十岁时才成功练出了第一枚二转仙丹。无所谓、呃。这神域是散发的仙气，绝对不会错。这就是二转仙丹。这丹药就当还你，然后我以此为聘、啊，我要明媒正娶，石烟寒。是五转仙丹呐
，如此浓郁的淡香，闻所未闻。还有这紫气萦绕的奇怪异情，尤其是武道丹纹，不会错的，这就是武术上记载的五转仙丹。啊！愣着干嘛？同意啊！有了这五转仙丹，没准还能治好事不凡。治好不凡？狗、啊、屁！什么五转仙丹？马成言，你怕不是炼丹炼傻了吧？净说些胡言乱语的鬼话！你见过真的五转仙丹？我也只是从书上看的，真的五转丹怎么可能见过？哼，一定是他用了什么幻术。他一个当初的小小马童，会拥有如此稀世的仙丹，一定是假的。至于那枚二转仙丹，绝对是他利用不正当手段坑蒙拐骗、偷来或者抢来的。宗主，你为何要对这家伙处处相让？不怕失了宗主风度吗？叶长老，你们唧唧歪歪个什么劲？我这枚五转丹又不是给你们的。呃呃，我从不见心目宗什么。反而心目中还欠我一个大人情，欠你人情啊！狂妄至极，真是狂妄至极！成就负一个马童出身，怕你练出几转仙丹，心目中轮得到欠你这种货色的人情，我现在就请下你！你、啊啊、心目中门人，全部出来结家！谁？什么情况？我就看到这把铁剑突然从天上扔了下来。你是何人？给我下来！心目中不是你能撒野的地方。放肆！掌嘴！摸过来！住手！你们是玄阴宗的？正是。你如此年轻，身边还有两位铜锤侍从，不知是天河阴沙中的哪一位？到底还是心目中宗主？有点眼力劲。<笑>我正是阴沙公子。天河阴沙，玄阴宗百年难遇的两位天才，都已经是定侯境。且两人皆有大帝之子，如今这其中之一的阴沙公子来我心目宗做什么？比试的时间。不是还没到吗？比试时间确实未到。至于本公子今日前来，便是奉命赴此阵。啊！死不见阵！你们玄阴宗想做什么？这不比试临近，我家师长怕你们心目宗拿不出什么有水平的弟子，举足无措间举宗逃跑，所以贴心的让我来布下此阵。无非就是对你们的勉励，说不可怕，怂，那就有点丢脸了。心目中不可辱。哦，那我就辱给你看,看。放肆！我从没见过如此嚣张之人。放开我宗弟子，<笑>否则……嗯、啊，今天你就见到了。我为什么能嚣张？这么长时间也不见你们对我动手，还不是顾及我玄阴宗的实力？这世道，强者为尊。你们可曾敢正式面对我玄阴宗，撼动我？这样，我给你们一个操练的机会吧。你们随便派弟子出来，只要能打败我这两侍从，我就做主，把这锁魔剑阵给撤了。我来！啊、来战他们！是可杀不可辱，干他！可恶！这位厉天人见过了部分修为，一定相距于阴沙公子战胜一场。马长老，把那边二转仙丹给我吧。给你？这可是宗门至宝啊！面对阴沙公子如此羞辱，不能袖手旁观。现在只有我最适合出手，将阴沙公子打败，替我心目宗挽回颜面。而且不是还有一枚五转仙丹在吗？宗门依旧有至宝在。能否为我们心目宗挽回颜面？好，这他已经动容了。现在极大的可能能从他手中拿到二转仙丹，以后有机会再试试那枚五转仙丹。只要顺利到手，我在心目宗的地位就彻底稳固了，甚至傲视整个神州，也只是时间问题了。啊啊
教你们培养的那个什么圣女出来呗，或许还不至于败得这么惨。哈哈哈哈哈！快上，我来会会你们。哎呦，夏长老准备上场呀，那我师尊他们是不是也可以参加之后的比试呢？嗯，啊，他说的没错，这是弟子间的比试。我们和玄音宗的这些长老都不能参与。一群强盗，一群披着粉饰外衣的强盗。若是当初由不凡带领新木宗，会是如今的局面吗？看招！怎么一个个的档次都这么低？我倒要看看你们新木宗的这些货色是何根骨！神通之眼，神通之眼。这阴杀公子竟然如此天赋，连这种看破人根骨神通的顶级童术都成功修炼，难怪被称拥有大地之资者。我们信木宗真的远远不如啊！废物，废物，废物！嗯，这个人什么都没有，连最基本的根骨都无法现实。哼，废物中的废物，也叫信木宗会留这种东西。这，这是传说中的仙灵之气。仙灵之气。这，这，这是传说中的仙灵之气。仙灵之气。哈哈，好啊，由此小娃娃做定了，我玄音宗必定能出一位大帝。修为被封，你莫非就是新木宗上代圣女施烟寒？果然姿色不凡，那就把你们一同带回去，以后就在我玄音宗好好生活，满足我那些师兄弟的需。杀气！什么强烈的气息，不可能是新木宗这帮废物能发出来的。是谁？哪位丹药师？玄音宗的家伙，等我服下这枚二转仙丹，定要你见识见识首席弟子王恒的厉害！拿给我！蠢材！既然要吃二转仙丹，那就别废话，赶紧服用！这下好了，被抢了！啊、我的至宝啊！可恶，倒是那个马童的错。被我修为被封，手脚慢了，我根本不会败，不会被阴杀公子抢走二转仙丹。<笑>不错不错，真不错，一杯二转仙丹，一个仙灵之体<咳>。周宗主啊，这两件东西被我玄阴宗替贵宗保存，待大比结束后再定去向。你没意见吧？那股杀气来源也不是这个王恒，难道？是我感应出错，算了，这心目宗哪会有什么高手？把仙灵之体，仙圣女一起带走。林敢，又是那股杀气！你，杀气的来源在石岩寒那里，你也上！如此心腹的杀意，难道是这一个毫无根骨的人发出的？哟，跳梁小丑，看来还是高估你了。可是我这两铜锤侍从手中铜锤经特殊炼制，专克炼体功法，不躲不闪硬气，吵死我！哦，是吗？这材料倒是不错，我收下。啊！结阵轰杀！你呀，大家为奴所当，生命之母，亲之娇灵，是来如此杀人之刀，然而不造。再来，是之臣臣服。同心咒，宗主，这是什么手段？我从没见过。此乃玄阴宗特有的禁咒，宗主若无感丧失，神识会慢慢剥离。最后只剩下一具行尸走肉，常
人根本无法发动此招，只有玄阴宗用特殊秘法炼制出的十二位没有五感的铜锤侍从才能使用。换做其他人，光是念此咒便会丧失心智。啊，一定不会有事吧？我没事。呀、yeah! ，不可能！确确实实中了同心咒，就算是大帝也不可能一点影响都不受。就这种程度。远不及我所受的万分之一。难道你身上还有更强的诅咒在身吗？材质不错，可惜质地过于松散。我的两人同吹侍从啊，这可是师尊送我的，代表了我的身份和地位啊！错了本命法器造成的咒语反噬，竟然能无视同心咒。并徒手捏扁玄阴宗特殊炼制的铜锤，这厉天元若非是达到了君王剑，就是修炼了特殊的炼体功法。我居然一再低估他了。十年时间修为能到此地步，天才，绝对的天才！啊、我要你死！我要你死无葬身之地！这样差不多了。<笑>你真的气到我了！我见证，你杀敌！不好，一杀公子的锁魔剑阵锁定了李天元。<笑>这位锁魔剑阵认定为敌人，除非正毁，他就会一刻不停的攻击，直到你生死道消。你不是很行吗？我倒要看看你怎么收得住接下来的攻击。有，用这代兵器。刚刚是不是有什么东西经过？到玄阴宗还有高手？不可能吧！杀！杀！杀！杀呀！这个阵法想要破除是很简单，没了这柄阵中剑，阵法就破了。我是想破坏这阵中剑吧？我承认你有实力，但此剑蕴含阵法核心，你搞笑也要讲基本。啊，真的假的？姐姐好厉害！<笑>想不到你们这么着急死，这是你逼我使用我真正的底牌皮罗兽的。这只魔兽连我都不能完全控制，它发起疯来必定大开杀戒。今天，便一人灭一宗。逼我使用我真正的底牌皮罗兽的，这只魔兽连我都不能完全控制，它发起疯来必定大开杀戒。今天我便一人灭一宗。皮罗兽，皮罗兽可鉴别天地万物，但凶悍异常，拥有生黄境的实力，甚至堪比大地。哎、完了完了，想不到玄阴宗还能掌控如此凶兽，绝对不能让它换来皮罗兽啊！阴杀公子，还请手下留情。我愿现在就献出宗门一半资源，还请息怒。<笑>现在求饶来不及了。你们心目中男为奴，女为娼，没有资格向我求饶，统统下地狱去吧！疯子，快<笑>趁着锁魔精阵已破，带着门内弟子跑，<笑>感受痛苦，悔恨吧！这回谁都保不住你们。这个心目中。随你陪葬，秘密呜！完了，我信木宗完了！要不是这个厉天元，信木宗怎会遭此难啊？别抱怨了，赶紧带弟子们撤离，能走多少是多少。<笑>咪咪，给我大开杀戒吧！咪咪，你还在干什么？杀呀！<笑>我不打扰，呃，我走了。溜了溜了。<笑>这难道不是皮罗兽，只是一只普通的猫兽吗？<笑>你到底
是什么人？为什么迷迷糊糊？你想做什么？我可是小一宗的弟子，你要是敢杀我，玄一宗不会放过你，不会放过心目宗的。放心，我暂时不会杀你。我记得把你们玄一宗所有人都带过来，最好是全宗出动。好。不会放过你的，我一定要心目宗全体给你陪葬。你不要弄错了，我不杀你，是让你回去叫更多的人来，方便我将你们玄阴宗连根拔掉。别去，很精彩。喂，二转仙丹还在他手上，为什么不把二转仙丹抢回来？对呀、啊，有了二转仙丹，我修为没准就能突破，之后的比试我才能对付玄阴宗的天河一杀。你这是在自敌！你还傻傻的让他们全阴宗全宗出动？二转仙丹我已经给你们，没保护好，关我什么事？干什么？他可是帮了我们啊！李天元，你能打退阴杀公子做得很不错。今日起，我便任命你为首席弟子。宗主，我才是首席弟子啊！你也看到了，玄阴宗对我们心目宗的威胁，光是一个阴杀公子。便能压服我整个心目宗。我希望你能马上交出太乙恒心术，这已经关系到我宗的生死存亡，不能不用些手段。你也不想看到自己的女儿被抓去当顶奴吧？玩火自焚，出来的真是时候。心目宗宗主及长老、众妖门人，传到我这里来。啊、这个声音是太上长老。什么？太上长老还活着吗？没有作画。走，各位长老，随我去后山。不妨一起走一趟。怎么回事？怎么突然动手动脚了？啊！都来了，老夫闭关十年，终于突破，制胜黄境中期。恭迎太上长老出关。想不到太上长老居然真的没有作画，我心目中有希望了。看来阴沙公子召唤出来的皮罗兽，应该是察觉到了太上长老的存在，所以才退去的。果然是周天赐想多了，这李天元没什么厉害的。说不定破阵都是太上长老在出手。这十年来，心目宗可有大事发生？这、啊、说来话长啊。那就先不说了，我这有件要事需要你们办。太上长老吩咐，自当效命。老道曾在心目宗喂养马匹的厉天元。什么？太上长老，您说的厉天元可是他？我真是你，太上长老，我宗太乙焚心术在他手上，您看。太上长老，此次偷盗我宗秘术丹药，更是嚣张异常，杀害我宗弟子，全然不将我心目宗放在眼中，还请您出手拿下，一定不能放过他。太上长老，他虽有过，但方才还拯救了心目宗。哪是他呀？必然是太上长老在背后出手。你。太上长老果真和厉天元有过节，要动手了。厉天元，你自求多福吧。师傅在上，请受徒儿一拜师傅在上，请受徒儿一拜。我不是你师傅，请师傅务必收我为徒，请师傅务必收我为徒，请师傅务必收我为徒。师傅收我吧，收我当徒弟吧。什么情况啊？高高在上的太上长老连续跪拜磕头，竟然只为了让当初的马头收做徒弟啊！你资质太差，不能收。
。如何先去台上长老，辞职台上，不愿意收。马天爷，你来打我一拳，我不会是在做梦吧？天下之大，我这不是做梦啊！学生自知天资愚钝，不配成为师傅的门生。不过学生还有一个不情之请，我心目中自我这代奇艺人没落，为振兴我宗门，请师傅选我心目中八名弟子，教导一月。嗯，呃，五人，呃，只教半个月。呃师傅，当年毕竟也是我教严寒那丫头怎么炼化百炼丹，才救你一命啊！你就不能实现我这小老头这点小小的心愿吗？五人只教半个月，我治好了你的案疾，修正太乙焚心术，使你不致走火入魔而亡，我们的账走平了。那块玉在何处？还在禁地里。三人，五天，我明天就去取。呃，至于人选嘛，我宗天赋最好的自然是圣女，她算一个。剩下两个，您看他顺眼随便挑吧。这，哎呀，太上长老，我从丢失的太乙焚心术还没下落呀。嗯，刚才激动了，没听到你们在讲什么。呃、哦，你说太乙焚心术啊？一直在我身上啊！当时闭关的急，就把他一起带进去了，没想到会是十年之久。哈哈哈时间差不多了，我有点事要去处理，记得把东西拿给我。恭送先生。太上长老，这个厉天元到底是何方神圣？为何连你都对他如此态度，甚至连连下跪啊？我今日的表现不可外传，席间之事。更不可外泄，否则，哟，这就是圣风境的强者吗？恐怖如斯啊，与刚才的气息全然不同啊！一一定不会外泄，今天全部的所见所闻。教授三人，五天，这是我所能为宗门争取的最大机缘。啊，太上长老，我心目中威严。玄烟宗对我们虎视眈眈，东皇陵更有魔物肆虐，时刻都有灭宗之危。如今您已是圣皇境中期，还请您重掌心目宗大局，正我门人弟子信心。我一会儿便要动身前往禁地，你们一定要把握好这次机会。先生，但凡有什么要求，都要满足他。呃呃，是。唉，我明白你们心里不服。你们可知太液焚心术？其实从古传下来，便只是一部残卷，只是残卷。历代宗主、太上长老修习的也都是残卷，不过每一代都会留下些见解来完善太乙焚心术。但人无完人，在历代不断的积累中，太乙焚心术的缺点也被放大。到我修炼时，已是积重难返，是他将其补齐。并修改完善了历代心目宗仙人批注中的错误，天纵奇才啊！也是在那一刻起，我宗才拥有了真正的太乙焚心术。厉天元，就是上天赐我心目宗的天大机缘。呃、可恶！感觉我的同锤侍从被杀，锁门剑阵被毁，就连秘密都没管住，一去无儿去。这这么多东西，我还怎么会师门交代？就这么回去，我英杀的名号一定会被剥夺。好在还收获了一枚二转仙丹，带回宗门一定能将功补过。绝对要向心目宗报仇，绝对要把那家伙抽筋扒皮。小哥，手里东西不错呀，<笑>动不了。行、啊，你们是谁？你想干什么？来鬼众，馋鬼，来鬼众，饿死鬼。<笑>白鬼众，怎么会在这里碰到他们？这可是一帮不人不鬼、修为极高的怪物啊！是他们中的恶鬼和厉鬼，岂可能是大地境的绝世强者？更别提北国还有传说中的鬼王坐镇
，哈哈，原来两位是百鬼中的鬼大哥，那不知有何见教？我们来帮你实现愿望。对呀、啊，对呀、啊，你不是要毁掉心目宗吗？我俩来帮你呗，反正我们也正要去心目宗。两位鬼大哥，你们真愿意出手？当然了，只不过我们不白出力，这枚丹药就当做是我们的报酬了。这、呃，两位想要酬劳，我可以另外结算啊！我是玄阴宗的银沙公子，我宗有的是天才宝药，你不愿意？呃<笑>两位鬼大哥，我现在是有罪之身，全靠这枚丹药才有脸回玄阴宗，回日生国。婆婆妈妈的、啊，我的手。<笑>两位鬼大哥，我现在是有罪之身，全靠这枚丹药才有脸回玄英宗，回日生国。婆婆妈妈的，啊、我的手，你这家伙，你这家伙真恶心！这一下我可没了品尝这枚仙丹的兴趣了。那就带回去给恶鬼，他拿到了，你开心可能还会奖励我们很多好吃的。<笑>回去，心目中完蛋的消息吧。好，好的。嗯、喂，你快看，是他！啊，他怎么一点事儿都没有啊？哎，不是被宗主他们带走了吗？他好像已经是首席弟子了，这次见了太上长老，莫非是被认可了？他没事，娘，爹他。小芝，你很喜欢他吧？嗯。但我们不能继续和他产生关系，不然只会拖累他。他自己有更重要的事要做。小芝知道了，对不起，严寒、啊，娘。外外婆，燕寒，现在情况有变，厉天元身份不一样了，你就留在宗门内吧，不要回云起峰了，回家看看吧，见见你爹和玉暖。果然，以太上长老的性格，肯定求着他教导几个学生吧。啊，我看一眼爹，就带小智回云起峰了。为什么不早说？太液焚心术不在你手上。我说，你们信吗？那你也没必要向玄阴宗彻底宣战吧？敢盯上我女儿，我不该把他们连根拔起吗？不愧是太上长老多想拜师的人，真狂啊！我劝你一句，有些东西不能乱碰。你什么意思？啊？让云叶本尊过来。剩下两名弟子，你也抓紧挑选吧。公子，出来了。莽、啊、原、啊啊啊啊啊啊啊啊、师兄，这次通过乱心洞的人全在这儿了。恭喜诸位通过心目宗第二轮测试，今日起，你们便有资格成为我心目宗弟子。爹，店主啊，这孩子很是不错啊。信念坚定，一往无前，根本没被这乱心洞搅了心神。之后，你们将会被分配到杂役院
，一个月后你们通过资质测验，就可以正式拜入岩母堂。功法，我我、哦，公子，有三只木手。啊啊！倒是东皇林里的魔兽，竟然跑到我心目中山门内了！啊！好重的攻击，完了！哦，圣圣圣女，圣女来了！姑姑，这畜生实力不俗，我们得合力才行。嗯，你们先挡住另外两只，我们解决这只后马上过来。好。王恒师兄，保护他们，另一只交给你挡住。他们刚通过试炼，还不会任何功法，真是麻烦。根本不是这魔兽的对手啊！没必要为了这些还不算心目中门人的家伙拼命。我去禀报宗主长老，让他们出手对付这些魔物。王恒师兄，真是个孬种！出手吧，公子、啊。面对这魔兽，小叶可没有手段保护自己啊！我要让他死一次。啊、记住下面那段话，危机之时运转道。他在附近。公子。你莫非是想？准备一下，用感同身受将我与雪月链接。公子，让我来吧，我自己来。明宇，我们开始。嗯。这就是死亡吗？吃饭了，娘，你呢？我吃过了。娘，我不是太饿，你帮我吃掉点吧。我也是。哼，不好意思啊，这个月口粮送的迟了点。不过，就是这不要脸的圣女带着这俩小畜生，饿死了也活该。不许你这么说，娘。我腻歪了是吧？还敢还敢打！娘，都给我老老实实，否则连这点吃的也不给你们。娘，你没事吧？没事。王师兄，哎，照你的吩咐，借机打了他们一顿。<笑>好了，该轮到我去献殷勤了。他叫人形，出自上玄宗。是一切的用，不需要人。如果神通护，便是他。万里河山焦土色，一泽热血少年头。给我去！南天门立，大势已起，人族没有，要么抗争，要么灭亡。全部镇压，处死！我说了，要拍死。南天御变天了，李全。刚刚不是传说中的走马灯吗？我一定要变强，我一定不会让别人欺负我们，我会代替我爹保护娘和姐姐。痛，好痛啊！我真的要死了吗？我最后还是没能变强。
我还是保护不了娘和姐姐。娘，姐姐，救我，救救我！如果之前认下他就好了，爹。好强啊！被这么刺穿，还没事啊！你想不到，他为了这个孩子，竟然直接冲出去挡住魔兽的攻击。居然真的突破了死关，这个年纪突破了常人一辈子都不可能的死关。若是天脉魂骨齐全，将来成就不可限量啊！<笑>公子让我们不换剑，让小叶以为自己受到攻击，再用感同身受将死亡的感觉移到小叶身上。但其实，刚刚死了一次的是公子。慌什么？店主就是不死的，就是无敌的。更是从不食言的。我们还要跟着店主实现我们天离殿的理想。况且，我们不都是店主教出来的吗？你还怕他失手？哎，想不到还能有一天被你这个八句最弱说到。不许这么叫我！我总有一天超越你们七个的。寒月破碎！破！啊，刚刚发生了什么？难道东方灵的高阶魔兽跑到我心目中来了？啊！雪夜没事。你呢？没事。啊！赶紧来人帮他疗伤！你可以从云起风山下来了，这两孩子难道就是小芝和小叶？小芝，这是你玉暖小姨。小姨好，好可爱的小娃娃。这女孩请注意身份，莫要随意与人攀谈。顾道长老，我可不记得圣女连话都不能讲，可以说话，但不该与罪人交谈，尤其是这个不知廉耻的贱人。圣女。你要以他为鉴，勉励自身，不可做出出格之事。这是你，哼！我要是你，这俩孽种一出生就该杀了扔了，活着也是浪费粮食。哼！本长老最耻辱的事，就是当年还准备为你护道，看着你就来气，还敢挡？姑姑，为了你自己，不要再纠缠下去了，也当救自己一命。他在场，你恐有性命之忧。你让、啊，谁、啊啊啊？我斩了你！住手、啊！你是什么东西？难道是要护着誓言喊这个贱人？叶、啊、天元，住手！有什么事不能好好谈吗？宗主，叶天元，我没时间和精力与他争斗，所以。我用最直接的方式。以后，别出现在我面前。天元，你怎可如此？当年你铲除魔兽有功，这次便不与你计较。下次注意。果然是姐夫你。我知道姐夫你已经手下留情了，不然姑姑早没命了。这事儿我帮你招过去，你就敷衍的应一声吧。嗯。心目中奈何不了我。除开施玉诺，另外教导的人选我已经选好了。他、啊、什么东西？你想教我？你有什么资格教我？王刚师兄，你似乎自作多情了。他指的应该是马原师兄。我？他、啊？什么意思？你觉得我不如马原？不如。王刚师兄，你有点小丑哎。最后一个就是他。那个小鬼。李天元，太上长老求我今日的表现不可外传，期间之事更不可外泄。太上长老将重任交托给你
，让你选新穆宗弟子指导，你怎能如此儿戏？马元也就罢了，但你选一个孩童。他通过了新穆宗测试，不算新穆宗弟子吗？宗主，他通过我新穆宗两轮测验，虽未正式修习功法，但确实算是我新穆宗门人了。好了，别废话了，明天辰时，我点到的人过来此处。现在全部滚吧。你走。你好歹也是心目中宗主，被他这么羞辱，一点反应都没吗？先看他能教出什么样子吧。李总，这高阶魔兽给我的感觉很怪异，与其说是进化到了高阶，更像是变异。他叫人形，出自上玄宗。怎么这么听？这一切都没有，我不需要人。如果谁能护我，便是他。万里河山焦土色，一腔热血，少年头，别急。南天门立，大势已起，人族没有，要么抗争，要么灭亡。去给我镇压，处死！我说了，要拍死。南天玉变天了，你群。这高阶魔兽给我的感觉很怪异，与其说是进化到了高阶，更像是变异。去东皇陵看看，说不定还能碰到老朋友。海鬼众，李靖才说有两人来，这么快就到了啊！店主，看样子袭击心目中的那三只魔兽，可能和他们有关。动手吗？嗯，我先会会他们。嗯，你也不怕吃出问题？<笑>我啥都能吃，倒是你馋鬼，不要这么挑食。你看你越来越瘦了。嗯，我只吃我馋的，只吃好吃的。看不上的东西，吃它作甚？好了，召集差不多了，先攻一轮心目宗吧。这是什么鬼神秘法？难道是厉鬼？我、哦、厉鬼，你你怎么来了？来做什么？厉鬼，我们是恶鬼派来的，跟你讲，终究不太合适吧？啊、<笑>恶鬼让我们来心目中拿一样东西，一块玉。对，让让心目中的内应帮我们找。厉<笑>鬼，你你不能威胁我们啊！<笑>刚好我们来的时候碰到了一个好心的小哥，呃，把他的手和一枚二转仙丹送给了我们。馋、呃、鬼就准备拿到恶鬼要的东西后，就灭了心目宗、呃。刚刚就是在做第一轮的测试，看看心目宗目前的实力。嗯嗯嗯、这些魔兽是你做的吗？不是，我们只是控制他们而已。这里所有的高阶魔兽，不知为何都是变异而来，连灵智都没有。明晚，你们与内影接头后就回去了、啊啊，直接回去。可恶鬼那儿，我们怎么交差、嗯
，他要的东西我们啊,啊，就拿这个交差。啊，石头，可恶鬼要的不是块玉吗？走吧。这是不是,是我的错觉？我有时候觉得厉鬼是不是比恶鬼还要强呢？业主，想不到心目中居然有百鬼中的内应。我已经知道是谁了。业主，你是怀疑这里的水有问题？太上已经，应变无停，诸邪欲气，气精滚滚。公子，看来魔兽异变的源头是这儿。这水中含有极其微弱的药力和一丝荒玉的气息。这些魔兽喝了，时间一久，便发生了变异。李清，印主，少公子天脉魂骨一事还在查。嗯，叫你过来，还有另一件事。此处东皇陵水源源头在何处？东碎国陵谷。日升谷，日升谷，近日探到机密消息，日升谷也想炼制绝天神药，探索荒域，但他们炼制失败，药炉爆炸，作为素材的荒物也因此泄露。想要处理荒物污染，就需要花费大量天才地脑，但日升谷并没有大量物品掉落的迹象。公子，你是怀疑日升谷偷偷将药炉的污染物？那荒物也是荒域的一部分，若不加解之。使得污染持续，污染所过之处，岂不是也会变成荒域？我辛辛苦苦把荒域推回去，这些混蛋道，这是不顾天下黎民的死活了吗？李清，安排人通知一下方舟烈吧。学业之事继续查下去，日升国也跟进消息。等我忙完新木宗的事，或许该去看看。明白。明宇，玄阴宗就在日升国，这次你陪李清一起去。哇、啊，店主是要灭宗吗？哈哈哈，你终于放心让我一个人动手了。玄阴宗还有点，先别灭。六日后与新木宗大比结束，玄阴宗剩余在宗门的那些人，你做下扫尾工作。扫尾？那算上玄阴宗老祖，也才几个高手，没啥挑战性啊。给了你活，就好好去完成。店主，我们去了。姐姐，你和姐夫怎么了？感觉很生硬啊。他不是你姐夫。你别在我这装了，我还能不知道你、啊？我原本打算再过一年就带着小枝小叶离开新木宗，找个没人的地方生活。或许命中如此，他还是出现了。他要做的是翻天覆地的大事，为天下芸芸众生、天际五仙傲世，或皆是他弟。我和孩子的出现将成为他的软肋，他做事就会多一份顾忌。只有和他撇清关系，对他的影响才能降到最低。我知道我阻止孩子认他，对孩子们是残忍的，可我真的不能再拖累他。姐姐，你从小就这么执拗，有时候啊，你还没我看得开。姐姐，你可曾想过一件事？有你和孩子在他身边，对姐夫而言，比他出现弱点更重要呢。很重要，姐姐啊，何不自私一回，别老为姐夫着想，也想想你自己最想怎么做。哎，这对痴男怨女可真麻烦，还得我出手。嗯，等等，刚刚姐姐是不是说了，哦，是武仙？等等等等等，我知道姐夫很强，但他他的对手会是同时碰到是武仙这一档的吗？他叫人形，出自上玄宗。此来此地，是对一切的用户，没有需要人。如果谁能护我，便是他。万里河山焦土色，一腔热血，少年头。不起！南天门立，大势已起，人族没有敌。要么抗争，要么灭亡。全部镇压，处死！我说了，要拍死。南天玉变天了。
，这对痴男怨女可真麻烦，还得我出手。啊、嗯，等等，刚刚姐姐是不是说了，哦，是武仙？等等等等等，我知道姐夫很强，但他他不对手，不是传说中的傲世武仙那一档的吗？他这么有实力吗？你没事吧？没事。我叫树枝，你呢？那我就叫叶片吧。下雪了。你还剩多少时间？两年，我努力撑到三年。对不起，原谅我的自私，我又要拖累你了。你我夫妻同心，何事可惧？答应我，若有人以我性命威胁你，此事绝不会发生。<笑>谁要是敢，我便是将这天地灭绝，也不会停手。既然无法避免，我就绝对不会拖累你。我现在要做的第一件事，就是恢复修为。解开封印有两个办法，一是拿回我为圣女时所修的冰晶，但这样做会让现任圣女郁闷，修为尽失，这是我不愿见到的。二，便只有硬解这个逆阳五行大封禁，我研究这些年已经能解八成，再有一年时间，我便能全部解开。原本打算解开修为封印后，就带着小枝小叶离开，找个无人的地方生活下去。这是我目前研究出来的解法，你比我更精通阵法封印。对不起，今后要继续给你添麻烦了。以后不许再对我说对不起这三个字。回家，我们既是夫妇，那便是一体的。我家不就是你家吗？在心目中，我只教你们五天，能学多少看你们自己。食欲暖，天赋很好，但根基不牢，加之体内庞杂之力过多，不出二十年，身体会逐渐承受不住，极可能暴体而亡。圣女之力力量，但终究不是自己，天赋不行，始终逃不过此。那姐，厉先生，我该怎么办？记住这道气息流动。不停运转，并将体内繁杂的气息逐步归零。你根基倒是稳固，但修为却是一塌糊涂。呃、你的功法是那个马腾岩教的，的确是师傅教的。照着上面的功法练吧。注意，不要急于破境，只将境界控制在真人境。你为什么会选我？明明其他师兄弟资质比我好得多。至少你面对阴杀和魔兽袭击时。没有退缩。在你正式修炼前，你先大概了解一下目前普遍的境界划分：委托凡、真人、灵觉、定王、君王、圣王、大帝。而每个境界又分为初级、中期、高频、巅峰。其中大帝境比较特殊，其境界再分三境。依次为取：幻象、星河。那每个境界有什么特点吗？暂时了解这些就行了，其余的等你入了托凡，再与你细讲。你今天只需要做一件事，啊、把这颗石子捡回来。啊，捡石子，这有什么难的？不想死，就继续向前。拿到那颗石子前，攻击是不会停下的。他不是开玩笑吧？索魔剑阵，你怎么也会索魔剑阵呢？万法同理，区区一个小剑阵有什么难的？不对，你让一个孩子闯这剑阵，你要他死，还不如直接一剑结果他来的轻松。杂念过多，专、啊、心修炼。不要存在侥幸心理，这个阵法现在已经脱离我的控制
，只有拿到皮，攻击才会停。此刻你的生死已与我无关。你心已经越来越腻了，我们都不被石头，哪有空隙可以躲？越来越密集了，怎么冲过去，手上无法避免了，不然真的会死！啊！啊！公子，你上次传小叶的便是八苦神功中的生死二绝，不错，体验死亡，可往生，突破生死闯关。以后再以太野焚心术辅佐，便可为他挡下基础。这最后一天、啊，在这这边墙之前，我还不能死。啊、对生的渴望将身体感官发挥到极致，小叶看来顺利突破了生关。随风。回趟天离殿，把那东西拿过来。好。我难道又死了？活着。他叫人形，出自上玄宗。苍兰三天，这一切的人，都需要人。如果谁能护我，便是他。万里河山焦土色。一腔热血，少年痛，给我去！南天门立，大势已起，人族没有了，要么抗争，要么灭亡。全部镇压，处死！我说了，要拍死！南天玉变天了，李寻。今天到此为止，就这么结束了。不该勤加苦练吗？没必要。宗主，哎呀，你总算回来了。青山是何反应？是否答应来源？又提什么要求？再有几天，可就是与玄阴宗大比了。青青山被，青山这座山都被推平了。啊！青云山被推平了？你开什么玩笑？那么大座青云山，叶长老，宗主，弟子绝无半句虚言啊！整座青云山都没了，什么都没了，好像从来都不存在一样。好在太上长老已经出关，对玄阴宗有所制肘。但他前去禁地后，就一直未回啊！难道真要厉天元教导出的弟子，我心目中才有一丝希望？让夏长老把那枚五转仙丹交出来。小叶今天跟着爹爹修炼的怎么样、呃？我是不是马上就能羞羞的飞来飞去呀、啊？<笑>对,对于你，其实小叶的心结才是最重的，给他点时间。不凡，你终于回来了，这几天跑哪儿去了？嗯<笑>喝酒去了呗。玉暖，帮我去弄完醒酒汤来。啊、哦，叶寒，你照顾下你爹，我过去一下。爹，坐下。外公。叶<笑>寒，这俩小鬼就是你生的崽呀、啊！<笑>我这个老的被人暗算，经脉全毁。你这个小的，又是根骨缺失之症，还有你，修为被封，废人一个
，我们这一家还真是绝配，从老到小的都是废物。<笑>不凡，这里有一枚五转仙丹，你服下吧，或许能治好。没用的，下手之人极其狠毒，我魂师经脉不止全毁，还被抽走了大半。爹，醒酒汤。醒什么？我清醒的很。听说和玄阴宗的大比又要开始了，照我说呀，赶紧投降，变入玄阴宗算了。你们怎么可能是玄阴宗的对手？真的没用吗？没有用，心死的人怎么样都救不活。<笑>你说的对，就我这样的家伙，死了对大家才好。你这个样子确实不如死了，经脉全毁又怎么样？你现在是走不了路，还是做不了饭？一点挫折就自怨自艾，害你的凶手找到了吗？你的脑子有被人捅坏吗？你还有着那么多年的修炼经验，你可为你的女儿指点过哪怕一回修炼上的问题？你教导过心目中任何一个弟子吗？我我我曾经也背负着振兴宗门的宏愿，但是我活着除了给家人添堵、浪费粮食外，你还做了什么？你们先救他，我不会。你只想着你自己，有想过你的妻女吗？你这个自私的孬种！<笑>不过这一点，我也没有资格说你。我出去一趟。嗯、师兄，真的要去讨要那枚五转仙丹吗？这是宗主命令，夏长老难道还敢不遵吗？当着好歹是那个师不凡家。他当年可是一人一剑荡平魔宗，杀的魔教人要麻烦，更是创造无数神话之人。他现在就是一个废人，不用管他。啊、滚！你是什么东西？滚开！我们是来向夏长老讨要五转仙丹的。师兄，师兄，啊，他是星境的首席弟子。啊，就是你抢了王和师兄的首席弟子位，我这就替王和师兄教训你。啊啊、滚！多说一个字就折断了。这是宗主令，你敢反抗吗？啊！我的手指。那又怎？公子，这是按照你的要求，用那俩铜锤为小叶打造的兵器。嗯、不过，公子，小叶到底没有天脉魂骨。哪怕突破了生死关，但真力无法周身运转，终究我自有法子。这是从那个张彤身上挖来的天脉魂骨。啊，公子，原来你是准备让小叶构建外部的真力通道，他日寻回自己的天脉魂骨。若是契机合适。这兵器只怕也会晋级为有灵智的仙器。这天脉魂骨虽不是血液，但也算得上上品。铸成血液的半身兵器，倒也合适、啊。公子，他们也到了。外界鬼差，不知两位鬼差大驾光临，有何吩咐？哪还有什么事儿啊？啊，那那块玉还要问吗？走下流程。两位鬼差大人，可有什么难言之隐？这次来需要你在心目中寻得这样东西——齐天玉。好嗯，又好像叫星辰玉来着。哎，反正你就照着画像找吧。嗯，鬼蛇大人
，目前心目中有一劫，玄云宗不日便会来死。届时心目中必定被吞并，还请两位大人相助，化解危机，这样也能确保得到宝物，不然就有被玄云宗抢去的可能。徒增麻烦。行行行，帮你摆平。多谢鬼仙大人。陈鬼，你为什么答应他？我们真要帮忙？哎，厉鬼在呢，我管他心目中洪水滔天。我们先想想怎么过恶鬼这关吧。呃，也是。哎，真是阎王打架祸及小鬼啊！正如公子所说，是的。公子要顺手解决他吗？心目中的叛徒，还是交给心目中的人自己解决吧。啊，不凡，还不睡啊？君姨。我习惯了赞誉，但突然之间，所有的称赞全部消失，都变成了可惜与鄙夷。我受不了，只有喝酒才能麻痹自己。那小子说的没错，一点挫折而已。我至少还活着，脑子还能动。君姨，这么多年，家里都靠你撑着，我一点责任都没负。对不起，我等你醒来这一刻。等的太久了，爹，你怎么？也该梳洗梳洗，振奋下精神了。今天以后酒也该戒了。也是这小子点醒了我。严寒，玉暖，这是我连夜编写的修炼心得。以后修炼上有什么不明白的？都可以来问我。啊，爹，其实我觉得我有起伏的指导就够了哈。我果然是个废物。爹，你的心血我会好好收着的。岳父，啊，喝茶吧。嗯。我破碎的经脉全好了，这杯茶是这杯茶。蔡老之，请说事不凡一拜。哪有能跪我的？不过，你若想真正重生，依旧不可懈怠。你刚恢复经脉，还得适应一段时间。按照上面的指示修炼，可快速帮助你适应。你先低调调养，等到差不多时，服下那枚五爪仙丹。你就能恢复到巅峰状态。雨轩，真不知道该如何感谢你。不用谢，五天后还有一份大礼送。大礼？你毁经脉之仇不报吗？你知道是谁害我？等着吧，他自己会跳出来。不凡，太好了！天元，你过来下。天元，小叶的天脉魂骨，在他被张瑞抓走前，还是完好的状态。那时我已经在为离开心木宗做准备，特意检查过孩子的身体。也就是说，雪夜是在被抓期间被人挖去了天脉。只有这个时间节点。不过小芝和小叶一直在一起，他们两个却完全不知情。小叶甚至连自己天脉魂骨缺失都不知道。动手之人布局深远，不仅瞒骗了张彤与九云上宗，而且是在神不知鬼不觉的情况下完成了这一切。目前可以肯定此人。或此组织，与九云上宗必然有一定联系，或许该提早一步了。你说会不会是他？毕竟小叶也算得上是他的后人。说的真是的，倒还省事了。啊！今日开始，此简不离身。先用这套功法打基础。好神奇啊！我突然感觉这铜简仿佛是我手脚一感，虽然还是很重。好生修炼。你干什么？祝你修炼。啊！修炼功法不该像他们一样吗？你不同。可恶！他真的不是在玩我吗？ Hehehe <laughs>
，宿主，那个厉天元不遵宿主令，还不由分说就折断了我十根手指，你一定要为弟子做主啊！此岂有此理！宗主，我现在就集结门内精英，将厉天元拿下。慢着，跟上去。哼，周天赐。心目中如今乱局，你宗主之位注定保不住了。看看往后还有谁会把你的命令当回事？当真是从未有过的叔叔，看来这李天元给我的功法确实非同凡响。李天元，向不看不起我，今天我便召集精英弟子来杀你！李天元，受死吧！当真是从未有过的叔叔，看来这李天元给我的功法确实非同凡响。李天元，向不看不起我，今天我便召集精英弟子来杀你！李天元，受死吧！八旁师兄，住手！啊、不是吧？我和被马元一掌推开了，他俩可是超了一个境界呀！大意了！嗯我居然击退了王恒，难怪之前没选他了，确实不如马云。哼，徒有其表。说到底，当上首席弟子还不是靠他叔父叶景长老？赵姬，你们是来嚼舌根的吗？仅仅跟厉天元修炼两天的马云，我都拿不下，就看我们的首席弟子的席位了。想到李望文居然会用在他身上。想打退你，再杀了你天元！呀、啊，我死！好重的攻击，怎么一下子强这么多？当我死亡，依旧能应付。啊！啊！哇、啊！这不可能！马月的境界比我低，我还吃了力爆丸，怎么可能被他打败？居然打败了王恒！可是我的境界并没有提升啊！多谢恩师教导，想不到他仅仅教了两天，就能让人脱胎换骨、啊，太邪了！境界是衡量强弱的一种方式，但不是绝对。我只是应了教导你们五日的交换条件，我们之间不存在师徒名分。刚刚马云所展现的气息，怎么有点类似太野焚心术，但又不像啊！李天元，你难道将太野焚心术交给了马云、啊？我根据他的情况重新修改了，别人练没有他这种效果。你居然将本宗秘术传出去，你好大的胆子！他是心目中的，没错吧？那有什么不能学的？就是你们这种教什么都藏一手，才会一代不如一代。功法只是功法，强与否只看个人。可恶！李天元，你这个混蛋，不但抢了我首席弟子的位置，还教马元宗门秘术，让我在众人面前颜面扫地。真是只凡人的苍蝇！敢杀害我弟弟，我必定与你不死不休。那就死吧。啊啊啊你难道杀了王恒？他不是要和我不死不休吗？这不，我满足了他的愿望。你混蛋！你敢！我现在越来越没耐心了，多说一句话，多断你一指。你……嗯。李天元。你说的并非全无道理，但你也不能将本宗至高功法随意传出去。你是不是太不把我这心目宗宗主放在眼里？嗯
，你也不过就剩几天的性命而已，好好珍惜吧。还有，不要打那位五虎天丹的主意，谁去，谁就是下一个王婆。哼，我就剩几天性命，我看是你活不久了，你且等。有你背的时候。啊，来了，玄阴宗！玄阴宗几乎全员出动啊！连玄阴宗宗主都来了，吞并心木宗之心，昭然可知。想不到本次弟子间的切磋，古宗主还亲自前来。哼，你心木宗。是扬言要我玄阴宗全宗出动吗？不是想将我玄阴宗赶尽杀绝吗？如此气势，古兽天之修为已然是圣皇境初阶了、啊哎。看看这些家伙，没见过世面的样子。天河，不要掉以轻心。西木宗有个极其厉害的家伙，杀害我两个通真世宗，甚至破了我的锁魔剑阵。哼，你个定侯境！外加师尊给的各种法宝，甚至还有皮罗兽，却连个心木宗都压不下，被这么一帮人打退，如今还少了只手，你还配合我齐名吗？我今后一定会血洗整个心木宗的。周宗主，我们也不用继续客套了，冒犯我玄阴宗，就只有死路一条，除非心木宗成为我玄阴宗分舵。大家就是一家人，西木宗交出资源，我便既往不咎。否则，收、呃，人挺齐啊。就是那个家伙，就是他杀了我两个通真世祖。不是要比试吗？赶紧开始吧，也不用一个个打了，就你吧。啊，出来战一场。先帝世家，勾结域外天魔。杀无赦，一家之人一个都不要放过。大渊之下有十万血，外界皆是虚幻过往，这里才是真实之地，何不留下，等待着红尘中最大的诚心机缘？大渊已经开始了，这几年我在大渊受到的痛苦更是千万倍，岂可这雷劫能比的？什么狗屁雷劫，岂能阻我出去？收，人挺齐啊。就是那个家伙，就是他杀了我两个通真世祖。不是要比试吗？赶紧开始吧，也不用一个个打了，就你吧。啊，出来战一场。<笑>我还以为打败你的是什么人，<笑>原来是个傻子，<笑>居然想直接挑战师尊。<笑>宗主息怒啊，冒犯玄阴宗，这都是厉天元一人所为，所有的事也都是他惹出来的。哦。难怪心目中这么能啊，原来是教出了高徒啊！能不能别废话，赶紧打！你小子狂不了多久了，我师尊出手，一根手指头就能。先忍忍吧，现在动手，把其他人吓到了，比试打不成也可惜。师尊。这心木宗何其猖狂，就让我这不成才的弟子来撑撑场面，会会这个狂魔。去吧，吞并心木宗前，杀上他们的气焰。哼，是你先上，还是比试弟子一起上啊？君王级，也凑合吧，上吧。啊开什么玩笑！让这个小鬼上去，这不瞎胡闹吗？他有这个实力吗？就让他打！哈哈哈哈哈！你真是太有意思了，一个小孩子，你居然让一个小孩子和我打！如果压制到相同境界，你不一定能战过他。啊！我今天就屈尊降贵，陪你们玩玩。哈哈哈哈哈！你在开什么玩笑？一个刚入脱凡境的小鬼来做我对手，我还以为这小鬼有多强呢。就这，小鬼，我今天就压制到和你一般的境界，与你一战。别说我欺负你，我
你要是同境界下打败我，我照样认输。不会吧？这个小鬼入脱凡境了？啊，这才几天啊！我当初迈入脱凡境，可是用了快一年的时间啊！小叶加油，打败他！那个就是你说的仙灵之体，<笑>就是他！我的神通师也不会看错。好啊，夺了这小丫头的仙灵之体。我必有望成为大帝。嗯嗯、小鬼，卷头邪！先发制人，敌人大意之举，全力。这位手中的红剑，什么来？打断我身子！来、嗯！呃每日由公子高强的伪招，加之八府神宫中的凶卷，小叶的感官已然超越常人。压制修为的天河公子，是打不动小叶。臭小鬼，怎么老是打我右边手？追着伤口打，越打越痛。对方没有伤口吗？没有伤，那就想办法治。同等修为下，我居然，我难道真不是他的对手？鬼，鲜血如体，异动之机！呀，君王境！想不到天河公子居然达到了君王境。他才三十出头啊！将来他必定能成就大帝之境，搅动天下风云。我心目中，可能真的只有当年的师傅樊师兄才能与之一较。你耍赖！天河公子，不是说好压制修为吗？你如今爆发，怎能如此不守承诺？就是啊，断然无信。没错，没错，没错，没错。给我闭嘴！耍赖皮，不要脸，你根本打不过小叶。丫头，我、哦、你想保护他，<笑>那我就当着你的面液化他的仙灵之体，给我滚！你很弱，但你将修为集中一点爆发，未必挡不了强者的攻击。嗯嗯集中一点。你很弱，但你将修为集中一点爆发，未必挡不了强者的攻击。集中一点。找死！死绝让小叶爆发出超越自己极限的实力，再加上集中这一点，保不准还能破个一两成。什么？啊、他能让这个脱凡境的小鬼一而再、再而三的羞辱我？不给我死！啊啊啊啊记住并熟悉这种感觉，以后碰到境界比自己高的，不能慌了神。哦，好，想不到你居然还真有点实力，但是没用，今日让我受辱，必然屠了你们心目中，先杀了你这个小鬼，然后呀！有些世面，该让你见见了、嗯。好了，<笑>你们已经没用了。猖狂至极，今日我便覆灭仙木宗，史上天地一绝杀阵，居然都有史上天地绝杀阵，这怎么挡得住？古宗主，住手啊！嘿，我古树天行事向来雷厉风行，杀我弟子，必要灭宗。九幽一动。杀神、啊！啊啊啊啊啊啊啊啊
玄鹰宗灭了啊！这是厉天元干的，玄鹰宗之威化解了。啊！混蛋！哦，不错，还让你撑过去了。敢毁我玄鹰宗，不会放过你。七日，五，玄鹰宗第五十六代掌门。恳请玄鹰老祖将士诛灭凶手、呃呃。此刻也想欢迎而来的，正是我玄鹰宗的最强老祖。老祖，老祖来了，你们都要死！要不要统统给我陪葬？什么？哼！玄鹰宗三位老祖都已消首，玄鹰宗从此不复存在。哈哈哈！终于人前险胜了一把，不错不错，有点小爽。哎，臭显摆！公子，任务已完成，玄鹰宗剩下的也处理干净了。啊！灭我玄鹰宗，等于得罪了整个日神国。背后的大人物不会放过你们的。啊！慢慢适应，这种场面，你以后或许会经常经历。咦，我看不见啊！发生什么了？随风叔叔，是你吗？结结束了。结束，好戏才刚刚开始。那是太上长老，太上长老，玄鹰宗都被……看来玄鹰宗之威已解。苏哭了，多谢先生解我星木宗之威。东西呢？已经取来。先生不知，我为取此物，我可经历了各种艰难险阻，最终凭借百折不挠的毅力，才顺利取回此玉。您真不考虑收我为徒吗？哎，先生，您不考虑一下吗？你不是想要这玉吗？天赐！啊！雷、啊、天元，你在胡说八道什么？我该称呼你什么？心目中宗主，还是百鬼众的前鬼？你是百鬼众安插在心目中的卧底吧？当年师不凡经脉被毁，也是你干的吧？啊！什么？宗主干的？不可能！你血口喷人！再说，我是心目中宗主，我会是卧底。心目中我说了算的，我会是卧底。对呀、啊，开玩笑！有谁见过一宗的宗主会是别的组织卧底的？他、嗯、不会是打退玄鹰宗，挑了吧？厉天元，凡事都是要讲证据的。我再不惜周天赐，乐得见他难堪。但这指控也确实离谱。证据，证据，证据在这。是圣女。方才我趁着大家都在这里时，前往周天赐房间，找到了这枚百鬼文章，以及这封由你亲笔签名的《百鬼敕令》啊。什么？这这些百鬼珠的东西，是、啊、宗主怎么会有？凭你发引力，除了百鬼珠，怎么可能会被人发现？是啊，隐蔽秘术怎么会被破解呢？不巧，我刚好会解。更不巧，他刚好教过我。哼，周天赐，你是不是该给个解释？连句冤枉都不喊吗？何必与你们纠缠下去？谁有我？你师傅，还
是你。这古代的那些以前能搞的招式，我可是时时记在骨子里呀、啊。不凡师兄，居然恢复修为了，哼，当年就该下死手的。俊逸，退下！这家伙，我来收拾。爹、嗯呃，娘，都这个时候了，能不能别腻歪了？天赐，这件该怎么了结了？你，先生，你别管，交给他就行。可先生，石不凡毕竟才恢复修为，而周天赐可是比他多了整整二十年的修炼时间，这。你就看着吧，石不凡。自从我进入心木宗后，处处被你打压，所有人都认定我样样不如你。知道叶景那家伙为何处处针对我吗？还不是认为是我抢了你的宗谱之位？真的吗？一直隐藏，我一直比你强。从我能回你经脉，你就该知道我比你强。哼，我是用偷袭手段而已。我太重了，你是个被我女婿骂一顿，一个落冠军。我不知道你的经脉是如何修复的，但你的修为怎么可能进步的这么快？哼，那就要多谢我的好女婿了。看来厉天元那枚武者仙丹是为你准备的吧？好啊，原来一切都在他的盘算之中。周天赐，属猪吧？哈哈哈哈哈！真当我白鬼中好欺负吗？本来还想给心目中一个机会，毕竟我也花了这么多年的心血在里面。但现在，哈哈哈待我吹响他。白鬼中大军就会杀到，届时你们一个也跑不了。啊、白鬼中大军，白鬼中可不是我们能对付的呀！阻止他！住手！不好！怎么还没来？嗯，喊你呢，不去管，不去管。楚天赐，你说的百鬼中大军呢？看来百鬼中也并没有理会你啊。<笑>知道吗？成为宗主能知道不少秘密，比如调动心木宗神器。心木宗神器。而心木宗宗主是唯一一个能调动此神器的人。果然是我心目中的神器。<笑>你们以为我这么多年心目中宗主是白当的吗？我今天既然敢跳出来，自然有十足的把握。难道我真会把所有希望放到白鬼众身上吗？你由我不由天。神仙，竟如此为你！哼，白鬼众不来又怎样？我有心目中神器在手，今日起我便自立门户。我给你们所有人一个机会，彻底臣服于我，随我开创新的宗门，一切都还可以照旧；否则，便只有死路一条。这,这是神级威力巨大，我们怕是扛不住啊！没回应吗？那我就变杀鸡儆猴，让你们再见识见识神器的威力。李天元，今日这一切都是你造成的。本来心木宗老老实实交出资源，我依旧是心木宗宗主，我能顺利限制住心木宗的发展，完成百鬼中的任务。混蛋，
果然是这家伙，西木宗才会逐渐没落。李天元，今天就让我看看你真正的修为到底到了何种地步，哪怕你用灭玄阴宗那一招，我依然不惧。李天元，今天就让我看看你真正的修为到底到了何种地步。哪怕你用灭玄阴宗那一招，我依然不惧。必须危险，你先退下。面对神器，可不是闹着玩的。即便是大帝，也不一定能借助神器的威能。丫的，我来替店主收拾你。既然他指名道姓要我。那我便也活动活动手脚吧。看样子店主准备亲自动手，哎，错过让我在人前献生一把的机会。先生再吃大财，面对神器，只怕还是力有不逮啊！你已救我星木宗数次，这等叛徒，还是让我这星木宗太上长老来吧。哪怕拼上我这条老命，也要护得星木宗周全。老大，不要打扰我家公子。不过是神器而已，又不是没见过。年轻人，你动不了了，完全动不了了。这个年轻人的修为，难道在我之上？面对神器，你倒是勇气可嘉呀。不过在你临死前，我有一个问题：你是从什么时候发现我身份的？从你第一次出手阻止夏君一事，就察觉到你功夫。蕴含一丝微弱的鬼力，看得出来，平常人不可能看出我这一丝鬼力，而且你还能破解我部的禁制，你难道也是？你猜呀、啊？可恶！李天元，今天就凭着我手中的神器之威灭杀你！啊啊糟糕！娘，师姐她不用担心。<笑>你是什么身份不重要了，都已是我神器之下的亡魂。那难道是仙气？仙气！这是唯一能和神器抗衡之物。神气天成，仙气厚敛，与神气不同，仙气成长靠近着强者精血，引天地精华。弟子可能只是件反兵反物，但通过斩杀强者，进让强者之精血不断进化，才有炼成仙气的可能。与仙丹分为一转至九转相同，仙气也分为一品至九品。我虽看不出仙人手中仙气的品级，但我可以确定。此仙气斩杀强者，只怕不下万人，方有此刻气势。话说，他还要按着我多久啊？看来有抗衡的希望。玉玺到底是什么人？随手修复我的经脉，还有仙气保身，修为更是让人捉摸不透。此等人物，不可能寂静无名，必然是某方一霸主啊！仙气，想不到居然有如此之多的后手！啊，等等，难道青云山被推平是你所为？这究竟是什么人？废话，告诉你，仙气。先生，不可毁了神器，否则心目宗也会随之覆灭。啊、看来天命在你这一边呢。我终究只是见鬼的一个分身而已。从我被安排进心目宗的那一刻开始，注定是个可以抛弃的棋子。你跟我说这些没意义，我没有太多时间听你回忆。每个人都有不同的过去，最终成王败寇罢了。剩下交给你了。嗯，可我努力了这么久，我
不甘心呐、啊！我好不容易有了今天的成果，却都因为你。我不想再做他人的棋子，我要掌控自己的命运。啊！居然还有这般余力！没有人能杀我！<笑>除了我自己，我在心目中的分身陨落了。知道是谁干的吗？这些分身如同我的孩子，我能感应到他们的生死，却不能进一步控制。拿回属于他的百鬼敕令，我才能知晓他所经历的一切。这好办，馋鬼和饿死鬼去寻找齐天玉，就在心木宗附近，让他们顺手带回来便是。或许他们对你那分身之死还知道些什么。鬼神大人，齐天玉，齐齐。嗯，秦鬼，这东西不得对鬼神大人无礼。警告，警告，启用已限费，十八年零二十天，将于三十分钟后彻底关闭，请宿主及时续费。白老龙化身残暴恶魔了，所有学员保持镇定。听说上个月在柳城，足足害死了数千人，柳城驱魔公所全息出动，也还能消灭，<笑>来不及救了，只能赌一把了。系统充值，恭喜宿主成级成功，重夺金光咒。